పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నా హృదయంలో పెట్టిన కొన్ని మాటలు మీతో పంచుకోవాలని నాశపడుతూ ఉన్నాను యోహానుసు వార్త రెండో అధ్యాయం వైపు మీ పరిశుద్ధ గ్రంథాలు తిప్పండి యోహానుసు వార్త రెండో అధ్యాయం వైపు ఐదో వాక్య భాగాన్ని చదువుకుందాం ఆయన మీతో చెప్పినది చేయుడి ఆయన మీతో చెప్పినది చేయుడి ఈ యోహాన సువార్త రెండో అధ్యాయం ఐదో వాక్య భాగంలో ఎలాగూ రాయబడ్డది ఆయన మీతో చెప్పినది చేయుడి ప్రియ దేవుని బిడ్లరా దేవుని వాక్యాన్ని క్షుణ్ణంగా మనం పరిశీలన చేస్తే ఈ మాట ఎవరు ఎవరితో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఈరోజు ఈ మాటలో నుండి దేవుడు మనతో ఏం మాట్లాడాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు మనం ఆలోచన చేస్తే ఒకరోజు కానాను అనేటువంటి ఊరిలో ఒక వివాహం జరుగుతూ ఉంది ఆ వివాహానికి అనేక మంది ఆహ్వానించబడ్డారు వారితో పాటు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు తన యొక్క శిష్యులు కూడా ఆహ్వానించబడినట్లుగా లేఖనాల్లో మనం చూస్తాం ఈ వివాహం విందు జరుగుతూ ఉంది చక్కగా బాగానే ఉంది ఆ వివాహంలో ద్రాక్షరసం అనేది అయిపోయింది దేవుని బిడ్లరా ఈ ద్రాక్షరసం అయిపోయినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క తల్లి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గరకు వచ్చి యేసు ప్రభుతో కొన్ని సంభాషణ మాట్లాడి అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిచారికులతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటలు ఈ మాటలు ఆయన మీతో చెప్పినది చేయుడి ఎవరు చెప్పింది చేయాలా పెండ్లి యజమానుడు చెప్పింది కాదు అక్కడికి వచ్చిన బంధువులు చెప్పింది కాదు అసలు సర్వసృష్టికి ప్రభు అయిన వాడు ఉన్నాడు ఒక ఆయన ఆయన మీతో చెప్పినది చేయుడి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాట అండి పరిచారకులను చూసి చెప్తున్న మాట ఏంటో తెలుసా ఆయన ఏది చెప్తే అది మీరు చేయండి దేవుని బిడ్లరా ఈ ద్రాక్షరసం అనేది ఆనందానికి సంతోషానికి సాదృశ్యంగా ఇక్కడ మనకు కనబడుతుంది అన్ని సందర్భంలో అది మనకు అలా కనబడదు దయచేసి ద్రాక్షరసం కనబడిన ప్రతిసారి కూడా అక్కడ ఆనందము సంతోషమని నోట్ చేసుకొని దాన్ని ఫాలో అయిపో మాకండి ఆయా సందర్భంలో దేవుడు మాట్లాడుతున్న విధానం మనం జాగ్రత్తగా గుర్తుపట్టాలి ఇది చాలా అవసరం ఇక్కడ మీరు ఆలోచించినట్లయితే ప్రిలరా సంతోషం ఎవరి జీవితంలో ఉండదో ఆనందం ఎవరి జీవితంలో ఉండదో దుఃఖం శ్రమ వేదన ఎవరి జీవితాల్లో ఉంటాయో వారు ఎవరు చెప్పింది చేస్తే సంతోషం పొందుకుంటారంటే ఆయన మీతో చెప్పింది చేస్తే నిజంగా ఈ లేఖనాల్లో మనం జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే రెండో అధ్యాయంలో ఆ ఒకటి నుండి పదకొండు వచనాల్లో ఉన్న సారాంశం అంతా మీరు చూస్తే ప్రియులరా ఈ పరిచారకులు ప్రభు ఏది చెప్పాడో అలాగూ మారు మాట చెప్పకుండా తిరుగుబాటు చేయకుండా ఇంకొక ఆలోచనే ముచ్చటే లేకుండా ప్రభు చెప్పినట్లుగా చేశారు దేవుని బిడ్లరా అసలు ఏంటి నీళ్ళు నింపమంటున్నాడు అని ఆలోచించలేదు నీళ్ళు నింపమన్న తర్వాత మరలా అవి ముంచి తీసుకెళ్ళి వడ్డించమన్నప్పుడు ఎందుకు వడ్డించమంటున్నాడో చెప్పలే ఆలోచించలేదు తిరుగుబాటు చేయలేదు 
వారు మౌనంగా ప్రభు చెప్పింది చేయడం మొదలుపెట్టారు ఈరోజు ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి పరిస్థితులు మనకు భిన్నంగా కనబడుతున్న ఈ వేళల్లో ప్రపంచం అంతా తలకిందులైపోతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఏ దేశంలో ఏ ప్రాంతంలో ఏ ఒక్కరికి కూడా సంతోషం అనేది లేదు ఎప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఎప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితులు వస్తాయో ఎప్పుడు ఏమైపోతామో ఎప్పుడు ఏ రోగం ఆవరిస్తుందో అన్న భయముతో బ్రతుకుతుంది ప్రపంచమంతా ప్రియ దేవుని బిడ్లరా దైవజనుడిగా ఒక మాట చెప్తూ ఉన్నాను ఈ పరిస్థితులు నీకు గందరగోళాన్ని భయాన్ని అసమాధానాన్ని కలుగు చేస్తున్న ఈ వేళలో నువ్వు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏంటి పని ఏంటో తెలుసా వారి మాట వీరి మాట వినడం కాదు పని నీకు నచ్చినట్లుగా నువ్వు చేసుకోవడం కాదు ఆయన నీతో చెప్పినట్లు చేయడం నేర్చుకో ఇలాంటి గలిబిలి సందర్భంలో ప్రభు ఏమి చెప్తూ ఉన్నాడో దాన్ని మనం చేయాలి ప్రభు ఏం చెప్తూ ఉన్నాడో దానికి మనం లోబడాలి ప్రభు ఏం మాట్లాడుతున్నాడో ఆ మాటకు మనం లోబడాలి ఇది చాలా కష్టమైన పని ప్రియులరా అన్నీ బాగున్నప్పుడే దేవుని మాటకు విధేయత చూపించం సక్రమంగా అన్ని పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడే దేవుని మాటకు లోబడం మరి అలాంటిది అల్లుకొల్లోరమైన పరిస్థితుల్లో అసమాధాన పరిస్థితుల్లో భయముతో బ్రతుకుతున్న పరిస్థితుల్లో దేవుని మాట వినగలుగుతావా అన్నదే ప్రశ్న ఆయన చెప్పినట్లు చేస్తావన్నదే ప్రశ్న ఆయన చెప్పినట్లుగా చేయగలుగుతావా అన్నదే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్గా ఉండిపోతుంది ఈరోజు ప్రభు నీతో సూటిగా మాట్లాడుతున్నాడు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నీవు లేకపోతే మనం ఆయన చెప్పినట్లుగా మనం చేయగలడానికి ఇష్టపడుతున్నావా అలా చేయగలిగితే ప్రీ దేవుని బిడ్లరా మెండైన దీవులు చూడగలుగుతాం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కీర్తనలు ఎనభై ఒకటి ఎనిమిదో వచ్చంలో ఎలాగూ రాయబడ్డది నా ప్రజలు నా మాట వింటే ఎంత మేలు అయ్యో నా ప్రజలు నా మాట వింటే ఎంత మేలు దేవుని ప్రజలట దేవుని మాట వింటూ ఎంతో మేలు కలుగుతుంది దేవుడు పదే 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 మనతో మాట్లాడుతూ వస్తున్నటువంటి మాటలు ఏంటో తెలుసా భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో నీవు దేవుని మాట వింటూ ఉన్నావా లేకపోతే మనుషులు మాటలు వింటూ ఉన్నావా సైతానుడు మాటలు వింటున్నావా ఆలోచన చేయి పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నప్పుడు నీవు ఎవరి మాట వింటూ ఉన్నావు అన్నది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఎవరి మాట విని ఆ మాట ప్రకారంగా నడుస్తూ ఉన్నావు అన్నది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది దేవుని బిడ్లరా ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న మాటలను జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేద్దాం దేవుడు అంటున్నాడు కదా అయ్యో నా ప్రజలు నా మాట వింటే ఎంత మేలయ్యా ఈరోజు నీ జీవితంలో ఈ పరిస్థితులు తప్పించబడి ఈ గందరగోళ అసమాధాన పరిస్థితుల్లో నుండి నీవు విడిపించబడి క్షేమంగా ఉండాలి అంటే ఆయన మాట వినాలి ఆయన మీతో చెప్పినట్లు చేయాలి అలా చేయగలిగితే మన జీవితంలో మేలును అనుభవించగలుగుతాం దేవుని బిడ్లరా 
దేవుని వాక్యములు అన్ని దేవుని వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తే ఆది కాండం ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ఒకటి రెండు వచనాల్లో ఇలాగూ వ్రాయబడ్డది ఇస్సాకు అనేటువంటి ఒక వ్యక్తి కరువులో ఉన్నాడు అని ఆ కరువులో ఆ ఉన్నటువంటి దేశమంతా కరువు వచ్చేసిందని అలాంటి పరిస్థితుల్లో అక్కడ నుండి వేరొక ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోవడానికి నిశ్చయించుకున్నాడట ఆ ప్రదేశం పేరేటంటే ఐగుప్తు ఏంటండి ఐగుప్తు ఐగుప్తు వెళ్ళిపోవడానికి రెడీ అయిపోయాడు అలాంటి సందర్భంలో దేవుడు ఇస్సాకుకు ప్రత్యక్షమయ్యి ఇస్సాకుతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటో తెలుసా రెండవ వచనంలో అక్కడ యహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై అప్పుడు యహోవా అతనికి ప్రత్యక్షమై ఐగుప్తులోనికి వెళ్ళక నీవు ఐగుప్తులోనికి వెళ్ళక నేను నీతో చెప్పు నేను నీతో చెప్పు దేశమందు నివసించు నీవు నివసించు ఇస్సాకు అన్నాడు దేవుడు దేవుని బిడ్లరా దేవుడు ఉన్నమ ఉండమని చెప్పినటువంటి స్థలం ఎలాంటిదో తెలుసా చాలా భయంకరమైనటువంటి స్థలం ఆ స్థలం ఎలాంటిదో చెప్పడానికి రెండు మాటలు చెప్తాను గెరారు దేశము గురించి ప్రాంతం గురించి వ్రాయబడిన మాటలు ఏంటంటే గెరారులో కరువు ఉంది ఏముందండి కరువుంది ఉంటే చచ్చిపోతాం ఉంటే చచ్చిపోతాం బ్రతకడానికి తినడానికి తిండి లేదు అక్కడేమో సమృద్ధి లేదు ఏదో ఒకరోజు చచ్చిపోవడం కాయ కరువుతో అంతకుమించిన ఇంకో ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి ఏంటో దేశ గెరారు అనేది దేవుని భయము లేనటువంటి స్థలం ఏంటండి ఇది దేవుని భయము లేని స్థలం ఇది ఇరవయో అధ్యాయంలో ఆది కాండం పదకొండో వచనంలో వ్రాయబడ్డది అబ్రాము గారే అంటాడు ఈ దే ఈ దేశమందు ఈ పట్టణమందు ఈ ప్రాంతమందు దేవుని భయము ఏ మాత్రం ఇంత కూడా లేదండి ఇంతైనా లేదు ఎంత భయంకరమైన దేశం అంటే ఎంత పాపిస్ట్ దేశం అంటే ఒక భర్త భార్య కానీ ఆ దేశంలో కనబడితే భర్తను చంపేసి భార్యను తీసుకెళ్ళిపోతారు అంత కామముతో జీవిస్తున్నటువంటి దేశం కామాందులు అని చెప్పాలి ఒక విధంగా దేవుని భయం కాస్తంతైనా లేనటువంటి ప్రాంతం అది దేవుని బిడ్లరా దేవుడు అంటున్నాడు అలాంటి దేశములో ఉండమని చెప్పాడట ఏమండి ఒక్క మాట అడుగుతాను ఈరోజు దేవుడు సూటిగా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఒకవేళ ఇలాంటి ఇలాంటి మాటలే దేవుడు మనతో మాట్లాడితే అసలు దేవుడు మాట్లాడడా అన్న క్వశ్చన్ మార్క్ మన హృదయంలోకి వస్తుంది దేవుడు ఎందుకు ఎలాంటి ప్రదేశంలో ఉండమంటాడు దేవుడిచ్చేది అంగ ఆశీర్వాదమేగా దేవుడిచ్చేది అంతా దీవినేగా అందులో ఏ డౌట్ లేదు కానీ నీవు దేవుని మాటకు లోబడుతున్నావా లోబట్టం లేదా ఇలాంటప్పుడే అర్థమవుతుంది దేవుని బిడ్లరా ఇస్సాకుతో దేవుడు మాట్లాడితే గిరారులో ఉండిపోమని మారు మాట మాట్లాడకుండా ఆ దేశంలో ఉండిపోయేటండి ఆ ఇరవై ఆరో అధ్యాయం ఆది కాండం ఆరో వచనంలో గెరారులో నివసించిన రాయబడ్డది గెరారులో ఉండిపోయాడు ఇంకొక ఆలోచన లేదు దేవుడు చెప్పింది చెప్పినట్లుగా తల వంచి మౌనంగా ఉండిపోయాడు అది కరువైనా దేవుని భయము లేని ప్రదేశమైనా కూడా ఈరోజు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ మాటలు వింటున్న ఒకవేళ దైవజనులు ఉంటే 
నాతోటి దేవుని సేవకుల్లారా ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడు ఉండమన్న స్థలములో ఉండగలుగుతున్నావా దేవుడు చెప్పిన దగ్గర సేవ చేయగలుగుతున్నావా దేవుడు నిలవబెట్టిన ప్రదేశంలో నిలవబడగలుగుతున్నావా దేవుడిచ్చిన స్థలములోనే నమ్మకంగా దేవుని పని చేయగలుగుతున్నావా ఒకరోజు ఒక దైవీజుడు నాతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటో తెలుసా ఏం బ్రదర్ ఒకరోజు అక్కడ ఉన్నారు ఏంటి ఇక్కడికి వచ్చారని అడిగితే బ్రదర్ అక్కడ డెవలప్ అవ్వలేకపోతున్నాను బ్రదర్ అందుకే మంచి ప్లేస్ ఏదో చూసుకొని అక్కడ కూర్చాను బ్రదర్ అది స్లమ్ ఏరియా బ్రదర్ ఇదిగో ఇది ఈ ప్లేస్లు అయితే డెవలప్ అవుతానని అంటే ఆ సహోదరుడు లేకపోతే ఆ దైవజనుడు యొక్క హృదయ వైఖరి ఎలా ఉందంటే తను డెవలప్ అవ్వడానికి సేవలోకి వచ్చాడు కానీ దేవుని చిత్తం చేయడానికి రాలా దేవుని చిత్తం చేయడానికి రాలా దేవుని బిడ్లరా ఈరోజు ధైర్యంగా నేను చెప్పగలుగుతాను ఈ ప్రదేశంలో దేవుడు చూపిస్తే దేవుడు చూపించిన మాటకు లోబడి ఈ ప్రదేశానికి కట్టుబట్టలతో వచ్చాను దానికి దేవుని బిడ్డరా నాతో పాటు నా ఆత్మీయ బిడ్డలే సాక్ష్యం కట్టుబట్టలతో వచ్చాను అసలు నేను వచ్చినప్పుడు నాకు ఇల్లే లేదు డైరెక్ట్గా నా ఆత్మీయ బిడ్డల్లో ఒక కుటుంబంలోకి వచ్చి కొన్ని దినాలు వారింట్లోనే ఉండి ఆ తర్వాత ఒక చిన్న రూము చూసుకొని అక్కడికి షిఫ్ట్ అయ్యాను అంతవరకు వారింట్లోనే తిన్నాను వారింట్లోనే పడుకున్నాను దేవుని బిడ్డరా ప్రారంభము కొన్నిసార్లు కష్టంగా ఉండొచ్చు కానీ దేవుని మాటకు లోబడితే ఆ కష్టంలో సమృద్ధిని చూస్తావు దేవుని చూస్తావు దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని చూస్తావు కష్టమని పారిపోతే నీ జీవితంలో దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని చూడలేవు నేను ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్న ఉన్న సందర్భంలో సమయంలో నాతో నా స్నేహితుడు తను కొద్దిగా వయసులో పెద్దవాడే తన అన్నయ్య మిలిటరీలో జాబ్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఏదో బాధలు పడి తన మిలిటరీలో జాయిన్ చేశాడు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం సరే ఆ ట్రైనింగ్లో ఉండలేక కష్టపడి అమ్మ బాబా ఇది మనకి కష్టమని గోడ దూకి పరిగెత్తుకొని ఇంటికి వచ్చేసాడు ఇలాగూ రెండు పర్యాయాలు జరిగింది దేవుని బిడ్డలరా ఇది నేను మాట్లాడుతుంది రెండు వేల సంవత్సరం గురించి మాట్లాడుతున్నాను నైంటీ నైన్ రెండు వేల టూ థౌజండ్ టూ ఆ ప్రాంతంలో జరిగిన సంఘటన గురించి మాట్లాడుతున్నాను కష్టమని దాన్ని వదిలిపెట్టి బయటకు వచ్చేసాడు ఈ మధ్య కాలంలోనే ఒకరోజు నాకు కలిసి ఆయన మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటి దేశా బ్రదర్ చాలా కష్టంగా ఉందండి ఏం చేస్తున్నారు బ్రదర్ అంటే ఏమీ లేదు బ్రదర్ ఇప్పుడు ఆటో వేసుకుంటూ ఉన్నాను చాలా బాధ అనిపించింది దేవుడిచ్చిన అవకాశాలని కోల్పోయి కష్టానికి నిలవబడలేక సుఖాన్ని కలబడి పడిపోయి జీవితాంతం కష్టాలు తెచ్చుకుంటున్న వ్యక్తులు ఎంతమంది ఉన్నారో మీరు ఆలోచించండి ప్రియ దేవుని బిడ్డారా ఇస్సా కొన్ని దేవుడు ఎక్కడుండమన్నాడు గరారులో ఉండమంటే మౌనంగా తల వంచుకొని ఆ కరువు ప్రదేశంలోనే ఉన్నాడు ఆ భయము లేని ప్రదేశంలోనే ఉన్నాడు ఆ దేశంలో ఉన్నాడు కానీ అందరిలాగా లేడు ఒక ప్రత్యేకంగా ఉన్నాడు పన్నెండో వచ్చిన మీరు చదివితే దేవుని బిడ్డారా ఆ సంవత్సరం విత్తనం వేసి నూరంతులు పంటను పొందుకున్నాడటండి ఇస్సాకు ఆ దేశమందు ఉన్నవాడై విత్తనం వేసి ఆ సంవత్సరము నూరంతుల ఫలము పొందెను యహోవాతని ఆశీర్వదించను గనుక 
ఆ మనుష్యుడు గొప్పవాడాయను ఆశీర్వదించెను గనుక దేవుడు ఎక్కడ ఎవరిని ఆశీర్వదిస్తాడు దేవుడు ఉండమన్నటువంటి స్థలంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని దేవుడు ఆశీర్వదించడం మొదలు పెడతాడండి అది ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా కూడా నీవు అక్కడ ఉంటే దీవించబడతావు ఈరోజు ఈ మాటలు వింటున్న ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి ప్రభు ఈరోజు మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటో తెలుసా నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి ఉండినా పర్వాలేదు వాటిని ప్రక్కగా పెట్టండి ఈరోజు మనం ఆలోచించాల్సిన విషయం ఏంటి తెలుసా ఆయన చెప్పినట్లుగా మనం చేస్తున్నామా లేదా ప్రభు చెప్పినట్లుగా నడుచుకుంటున్నామా లేదా ప్రభు వండమన్న దగ్గర ఉంటున్నామా లేదా ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఇస్సాకు ఆ దేశంలో ఉన్నవాడై ఆ దేశంలో విత్తనం వేసి సమృద్ధిగా పంట కోసుకున్నాడటండి అంతేకాదు అసలు ఇంతగా వృద్ధి చెందడానికి ఎవరు వృద్ధిపరిచారట అతనిని ఆశీర్వదించను ఆమెన్ ఈరోజు ఈ మాటలు వింటున్న ప్రి సహోదరుడా ప్రి సహోదరి ప్రభు చెప్తున్న మాట ఏంటో తెలుసా దేవుడు చెప్పినది నువ్వు చేస్తే దేవుడు నిన్ను ఆశీర్వదించడం మొదలు పెడతాడు ఆమెన్ అలలుయా హలలుయా ఒకవేళ ఈ కోవకి చెందలేని వాడివి చెందలేని దానివైతే ఈరోజే నీ హృదయాన్ని పరీక్ష చేసుకో ప్రభు పాదాల మీద పడు అయ్యా ఇంతవరకు నీవు చెప్పింది చేయటంలా నాకు నచ్చింది చేసుకుంటూ ఉన్నాను ఇక నుండి నేను అలా ఉండను నీవు చెప్పింది చేస్తాను నీవు చెప్పినట్లుగా నేను నడుచుకుంటాను ప్రభు అని ఒక తీర్మానం తీసుకో ఇంకొక విషయం దేవుని బిడ్డారా ఇస్రాయల్ ప్రజలు ఐగుప్త దేశముల నుండి కానానికి ప్రయాణమవుతూ ఉన్నారు మధ్యలోకి రాగానే నాయకుడైనటువంటి మోసే చనిపోయాడు నాయకత్వం వహించినటువంటి యహోస యహోసువ సైన్యాన్ని దేవుని ప్రజల్ని ముందుకు నడిపిస్తూ సాగుతూ ఉన్నారు ఇలా సాగుతున్న క్రమంలో దేవుని బిడ్డారా యోర్ధాను దాటి కానానులోనికి అడుగు పెట్టేశారు కానానులోనికి అడుగు పెట్టారు కానీ కానానులో ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని వారితో యుద్ధం చేసి ఆ ప్రదేశాల్ని స్వాధీనపరచుకోవాలని దేవుడు చెప్పాడు ఆ క్రమంలోనే యహోస్వ గ్రంథం ఆరో అధ్యాయంలో ఇలాగూ రాయబడ్డది ఒకటి నుండి ఐదు వచనాల్లో ఉన్నటువంటి సారాంశం ఏంటో తెలుసా దేవుడు యహోస్వతో అంటాడు యహోస్వ ఇదిగో ఈ ప్రజలు ఎరుకో ప్రజలు మీ భయము చేత వారు వెలుపలికి రాకుండా లోపలికి ఎవరు రాకుండా వెలుపలికి ఎవరికి రాకుండా ఎరుకో పట్టణపు ద్వారాలు మూసేశారు అలాంటి సందర్భంలో మరి ఎలా ఎంటర్ అవ్వగలుగుతారు ఆ దేశంలోకి ఎరుకో పట్టణంలోనికి అనే ఒక ప్రశ్న తలెత్తుతున్నప్పుడు దేవుడు వారికి ప్రత్యక్షమయ్యి అంటాడు చదవండి అప్పుడు యహోవా యహోశువాతో ఇట్లా నేను చూడు అప్పుడు యహోశువాతో యహోవా ఇట్లా నేను చూడు చూడండి దేవుడు వారితో మాట్లాడుతున్న మాటలు ఇప్పుడు గోడల బద్దలు కొట్టేయాలా అది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది ఎన్ని ఆయుధాలు పట్టుకెళ్తే మరి అది సాధ్యమవుద్ది కష్టం కదా దేవుడు అన్నాడు ప్రతిరోజు కూడా 
ఆ దేశం ఆ పట్టణము చుట్టూ కూడా ఆరు దినాలు ఒకసారి రోజుకొకసారి చుట్టూ తిరిగి రెండు అన్నాడు ఏడో దినాన్ని ఏడు మారులు తిరగాలి ఏడోసారి మాత్రం బిగ్గరగా మీరు అందరూ కేకలు వేయాలి అంతవరకు మీరు స్వరాలు విప్పడానికి వీల్లేదు ఏ శబ్దము చేయకూడదట అసలు దేవుని మాటలు ఇవన్నీ అండి ఏ మాట వినకూడదు అమ్మో కాలు నొప్పులు వస్తున్నాయి అండి అనే మాట రాకూడదు అమ్మో కష్టం అండి అనే మాట రాకూడదు ఎన్ని రోజులు తిరగాల అసలు ఇది బైక్ సాధ్యమేనా అన్నటువంటి అనుమానాలు వారిలో తలెత్తినా తలెత్తవచ్చు ఎక్కడ ఎవరు ఏ మాటలు మాట్లాడకూడదట ఆరు దినాలు దేవుడు చెప్పినట్లుగే చుట్టూ తిరుక్కుని వచ్చారు ఏడో రోజు ఏడో రోజు ఏడు మారులు తిరిగి ఏడోసారి బిగ్గరగా కేక వేశారట అండి ఇరవయో వచ్చులో రాయబడిన మాట ఏంటో తెలుసా యాజకులు బోరులు ఊదగా ప్రజలు కేకలు వేసిరి ఆ బోరల ధ్వని వినినప్పుడు ప్రజలు చూడండి ప్రిలరా యాజకులట బోరలు ఊదగా ఏడు బోరలు పట్టుకొని ఊదుతూ ఉన్నారు ప్రజలు కేకలు వేసిరి ప్రజలేమో బిగ్గరగా కేకలు వేశారట ఆ బోర ధ్వని వినినప్పుడు ప్రజలు ఆర్భాటముతో కేకలు వేయగా ప్రాకారాలు కూలిపోయాయి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అంటే వాగ్దాన దేశంలోనికి అడుగు పెట్టకుండా దేవుడు చెప్పినటువంటి వాగ్దానం స్వతంత్రించకుండా కొన్ని ఆటంకాలు అడ్డులు వచ్చాయి ఇవి దాటడానికి వేరే మార్గం వరకు లేదు ఎలా వెళ్ళగలుగుతారు అయితే ఆ గోడలే కూలిపోయే ఒక అద్భుతమైన మార్గం దేవుడు చెప్పాడు యాజకులు ఏం చేయాలట బోరలు పట్టుకొని ఏడు బోరలు ఓదాల ఈ బోరలు విన్నప్పుడు ప్రజలందరూ ఏం చేయాలట బిగ్గరగా ఆర్భాటముతో కేకలు వేయాలట దేవునికి మహిమ కలుగును గాక అలెలుయ నేను అనుకుంటానండి పరలోకములో ఆర్భాటముతో నిత్యము దేవుణ్ణి స్థుతిస్తున్నారట ఎంత ఆర్భాటం అంటే పరలోకపు ద్వారాలు గవినిలట కదిలిపోతున్నాయి గడప కమ్ములు ఏమవుతున్నాయి కదులుతున్నాయి బాబా బాబా ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాట అండి వారు చేస్తున్నటువంటి ఆరాధనకు స్థుతికి పరలోకపు పట్టణం యొక్క గడప కమ్ములు ఊగిపోతున్నాయి అటండి షేక్ అయిపోతున్నాయి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాటలండి ప్రియులరా ఆరాధన నేను అనుకుంటాను ఎగ్జాక్ట్లీగా అట్లాగే వీరు బిగ్గరగా ఆర్భాటముతో కేకలు వేస్తే ఎరుకో గోడలు కూలిపోయాట అసలు కదిలిపోయి దేవుణ్ణి ఆరాధించినప్పుడు ఆయన మాట ప్రకారంగా చేసినప్పుడు ఆయన చెప్పినట్లు చేసినప్పుడు నీ ముందు ఎలాంటి గోడలు ఉన్నా ఎలాంటి అడ్డులు ఉన్నా అవి ఈరోజు కూలిపోబోతూ ఉన్నాయి ఈరోజు మన ముందు ఉన్న భయంకరమైన భయం అనేటువంటి గోడలు ఉన్నాయండి ఈ గోడలు దాటి ముందుకు రాలేవు బయటికి రాలేవు తిరగలేవు సంతోషంగా ఉండలేవు ఈ గోడలు కూలబొట్టడానికి ఆయన చెప్పింది చేస్తే తప్ప మరొకట దానికి అవకాశం లేదు ఈరోజు ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట ప్రియ దేవుని బిడ్లారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటో తెలుసా ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి పరిస్థితులు నీకు భిన్నంగా కనబడుతున్నప్పుడు నీవు నిరుత్సాహపడద్దు దిగులు చెందొద్దు ఏంటి ప్రభా అనేటువంటి నిరాశ పడిపోవద్దు 
ఈ పరిస్థితుల్లో నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటో తెలుసా ఆయన చెప్పింది నువ్వు చేయడు నేర్చుకోవాలా ఆయన చెప్పింది నువ్వు చేయగలగాలి ఆయన చెప్పింది నువ్వు చేయాలి అంటే ఆయన స్వరం వినాలిగా ఆయన స్వరం వింటే కదా ఆయన చెప్పింది చేయగలుగుతావు అంటే ఇలాంటి పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు దేవుని పాదాల దగ్గర కూర్చోగలగాల దేవుని పాదాల దగ్గర కూర్చుంటే ఆయన నీవు నడవవలసిన మార్గాన్ని ఆయన నీకు బోధిస్తాడు ఆయన బోధిస్తే నీవు ఆ మార్గాన్ని అనుసరించి నడుచుకోగలుగుతావు అంటే కష్టం వచ్చింది కదా అని అక్కడికి ఇక్కడికి పరిగెత్తకూడదు కష్టం వచ్చినప్పుడు ప్రభు పాదాల దగ్గర రావాలి ఉదాహరణకు ఒక మాట చెప్తాను ప్రియులారా రెండో దిన వృత్తాంతములు గ్రంథములో ఇరవయో అధ్యాయములో మనకొక భక్తుడు మనకు కనబడతాడు యహోషా పాతు రాజు గారు ఈయన యూదా దేశానికి రాజు ఈ రాజుగారి గురించి రాయబడిన మాటలు ఏంటో తెలుసా మోయాబీలు అమోనీలు మోయోనీలు ఈ ముగ్గురు కూడట యహోషా పాత మీదకి దండెత్తి వస్తూ ఉన్నారు ఎప్పుడైతే ఈ వార్త యహోషా పాత విన్నాడో ఆయన చేసిన మొట్టమొదటి పని ఏంటండి చూడండి ప్రియులారా అందుకు యహోషా పాతు భయపడి అందుకు యహోషా పాతు భయపడి ఈరోజు మనకు వచ్చినటువంటి భయాల్లో ఎవరి దగ్గరికి పరిగెత్తాలి మనకు వచ్చిన భయంలో ఎవరిని సంప్రదించాలి మనకు వస్తున్నటువంటి ఈ భయ భయాందోళనమైన పరిస్థితుల్లో ఎవరిని సంప్రదిస్తే భయము నుండి విడుదల పొంది క్షేమాన్ని పొందుకుంటాం ఈ మాటలు వింటున్న ప్రి సహోదరుడ ప్రి సహోదరి దేవుడు నీతోనే సూటిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు దేవుడు నీతోనే సూటిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీ పరిస్థితుల్ని దేవుడు ఎరిగి నీ స్థితిగతుల్ని దేవుడు ఎరిగి నీతో మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటో తెలుసా ఈ భయోంద భయంకరమైన ఈ భయోందోళనకరమైన పరిస్థితుల్లో నీవు ఎవరిని సంప్రదిస్తున్నావు యహోషా పదట యహోవా యుద్ధ విచారణ చేయడానికి తన మనస్సు నిలుపుకున్నాడట అండి ఈరోజు మనం ఒక పని చేయగలగాలి మన మనస్సు దేవుని ఎడల నిలుపుకోవడానికి సాహసించాలి ప్రయత్నం చేయాలి ప్రోకలాడాలి ఈ మనస్సు నిలుచు నిలు నిలవదు అసలు ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రార్థన ఏంటి ఈ పరిస్థితుల్లో ఆరాధన ఏంటి ఈ పరిస్థితుల్లో దేవుని స్థుతించడం ఏంటి అంటది మనస్సు ఈ మనస్సుని మనం నిలవబెట్టాలి ఎక్కడ దేశ యహోవా యుద్ధ విచారణ చేయడానికి దేవుని పాదాల దగ్గర రావడానికి దేవుని సన్నిధికి రావడానికి దేవుని ముఖాన్ని వెతకడానికి దేవుని డైరెక్షన్ కొరకు దేవుని చిత్తము కొరకు ఈ పరిస్థితుల్లో మనం ఎలా నడవాలి ఏం చెయ్యాలి ఎలా బ్రతకాలి అని దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవడం కొరకు ఆయన పాదాల దగ్గర బ్రతములాడగలగాలి అదే చేశాడు అలా చేసిన మూలాన్ని దేవుడు తనతో మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడండి దేవుడు ఎవరితో మాట్లాడతాడో తెలుసా ఆయన స్వరం వినడానికి ఇష్టపడాలా నువ్వు అలా లేకపోతే దేవుడు ఎందుకు మాట్లాడతాడండి ఆయన మీతో చెప్పింది చేయడి అన్నాడు ఆయన చెప్తే కదా మనం చేసేది ఈరోజు ఉన్న పరిస్థితులన్నిట్లో ఒక చక్కని మార్గంలో నువ్వు నడవడానికి 
అనుదినము ఆయన పాదాల దగ్గర మోకరించ నీ ఉద్యోగానికి డోకా ఉండదు నీ వ్యాపారానికి డోకా ఉండదు నీ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎలాంటి సమస్యలు రావు వాటిని ఎదుర్కొని వాటిని జయించి జయ జీవితాన్ని పొందుకొని ప్రభు కొరకు నిలవబడగలుగుతావు దేవుడు కృపణిస్తాడు ఆలోచించండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా దేవుడు మాట్లాడుతున్న ఈ మాటలు మీరు అర్థం చేసుకోండి ఈరోజు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడుతున్న మాటలు మీరు వినండి ఆయన మీతో చెప్పునది చేయుడి యహోషా పాతతో దేవుడు అన్నాడు నువ్వేం భయపడద్దు యహోస యహోషపాత మీరు యుద్ధానికి బారులు తీరి వెళ్ళండి కానీ యుద్ధం మాత్రం నేనే చేస్తాను మీరు చెయ్యిన అవసరం లేదన్నాడు వెంటనే యహోషాపాతు ప్రభు చెప్పినట్లుగా చేశాడండి అలాగ యుద్ధానికి బారులు తీరి యుద్ధ సన్నద్ధులై బయలుదేరారు తీరా ప్రాంతానికి వెళ్తే వీరు యుద్ధం చేయకుండానే దేవుడు అప్పటికే అక్కడ మాటుగాండ్రులను దేవుడు పెట్టాడట అందరూ చచ్చిపోయారండి వీరు వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేశారో తెలుసా వారితో యుద్ధం చేయడానికి వెళ్ళ వారికున్నటువంటి వస్తువులన్నీ ఒలుచుకోవడానికి వెళ్ళాడట దోచుకోవడానికి వెళ్ళారట అండి వారికున్న సామాగ్రి అంతా తీసు తీసేటప్పుడు మూడు రోజులు పట్టేసిందటండి ఎన్ని రోజులండి నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కానీ మాట ఏంటో తెలుసా అసలు యుద్ధానికి వెళ్ళేవాడు ఎవడైనా బంగారం వేసుకొని వెళ్తాడా వడ్డానం పెట్టుకొని వెళ్తాడా వైడూర్యాలు పట్టుకొని వెళ్తాడా ఏమండి మీరు ఆలోచించండి దేవుడు ఎంతగా తన ప్రజల ప్ర పట్ల ప్రీ ప్లాన్ కలిగి ఉన్నాడో అసలు నేను అంటాను ఆ శత్రుని శత్రులు ప్రేరేపించడంలో దేవుని ప్రణాళిక ఇంకొకటి శత్రులు యహోషాపాత మీదకి రావడానికి దేవుని ప్రణాళిక ఇంకొకటి ఉంది ఆ ప్రణాళిక ముందు యహోషాపోతే ఎరగక భయపడ్డాడు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి మోకరించి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు ఆ ప్రణాళికలోనికి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఒకవేళ యహోషాపాతు భయపడిపోయి దేవుని సంధికి రాకపోతే జీవితాంతం ఆ భయముతోనే ఉండేవాడు ఆ శత్రులు మాటి మాటికి కూడా యహోషాపాత మీదకి వచ్చి ఉండేవారు ఎప్పుడైతే దేవుని సందుకు వచ్చి ప్రార్థన చేశాడో దేవుడు తన చిత్తాన్ని బయలుపరిచాడు రివీల్ చేశాడు అప్పుడు ఏమైపోయింది తెలుసా ఆ శ్రమలో దేవుడి ప్రణాళికేటో తెలుసా యహోషాపాతని ఇంకా దీవించడానికి వారు ఒక స్థలంలో కూడుకున్నారట ఆ స్థలం పేరే మూడు దినాలు అయిపోయిన తర్వాత ఒక లోయలో కూడుకున్నారట ఆ లోయ పేరే బెరాక బెరాక అంటే స్థుతి ప్రేజ్ బెరాక అంటే ఆశీర్వాదం బ్లెస్సింగ్ దేవుడు ఆ శ్రమలో నుండి ఎలాగూ దేవుడు తన ప్రజల్ని ఆశీర్వాదంలోనికి తీసుకొచ్చాడో చూడండి ఎప్పుడు దేవుని ప్రజలు శ్రమలో నుండి ఆశీర్వాదంలోనికి వస్తారు ఎప్పుడు దేవుని ప్రజలు కొరతలో నుండి సమృద్ధిలోనికి వస్తారు ఎప్పుడు దేవుని ప్రజలు లేవిలో నుండి దరిద్రతలో నుండి సమృద్ధిలోనికి వస్తారంటే ఆయన చెప్పింది మనం చేసినప్పుడు యహోషాపాతు తన సైన్యం కూడా మూడు రోజులు పట్టిందటండి ఎంత అద్భుతమైన మాటలండి దేవునికి మహిమ కలుగును గాక హలో లూయ దేవుని బిడ్లరా ఈరోజు దైవజనుడిగా చెప్తూ ఉన్న మాట ఏంటో తెలుసా 
పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నటువంటి మాటల్ని దైవజనుడిగా మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను పిల్లరా ఆయన మీతో చెప్పింది చేయడానికి నువ్వు ఇష్టపడితే నీ జీవితం సమృద్ధిని చూస్తావు నీకున్న పరిస్థితులన్నింటిలో విడిపించబడి క్షేమాన్ని చూస్తావు అసమాధానం భయము దరిద్రత లేమి రోగం ఇవన్నీ పటాపంచులైపోతాయి దేవుడు నిన్ను ధైర్యపరచబోతున్నాడు ఆయన చెప్పింది చెప్పినట్లుగా మనం చేసినప్పుడు దేవుని బిడ్డలరా ఆ కానాను వివాహంలో మనం చూస్తాం కదా ఆ పనివారు పరిచారకులు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చెప్పినట్లుగా ఆ బాణలను నీళ్ళుతో నింపేశారు నింపిన తర్వాత ముంచి తీసుకొని వెళ్ళి వడ్డించమన్నారు అలాగే వడ్డించారు ఆ విందులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఆ ద్రాక్ష రసం తాగిన వారు ఆశ్చర్యపోయారు అసలు నిజంగా మునుపటి ద్రాక్ష రసము కంటే ఇది మధురముగా ఉందన్నారు అసలు దేవుని బిడ్డలరా ముంచి తీసుకొని వెళ్ళినటువంటి పనివారికి తప్ప ఇంకెవరికే తెలియవు అవి నీళ్ళని ఏంటి ఎంతవరకు మేము ద్రాక్ష రసం ఇచ్చాం కదా వాళ్ళకి ఇప్పుడేంటి ఈయన ద్రాక్ష రసం బదులు ఈ నీళ్ళు నింపిన నీళ్ళు పట్టుకెళ్ళిపోయమంటున్నాడు అని మారు మాట మాట్లాడలా అలాగే చేశారు అలా చేసిన కారణాన్ని ఇంకొక విచిత్రమైన తెలుసా ఈ పనివారు కూడా అక్కడ రాయబడలేదు కానీ ఆశ్చర్యపోయి ఉండొచ్చు ఏంటి మేము నీళ్ళే కదా తీసుకెళ్ళాం వీళ్ళేంటి ద్రాక్ష రసం ఎంత మధురంగా ఉందంటున్నారు వారికి అర్థం కాకపోవచ్చు ఈరోజు దేవుని బిడ్డలారా మన పరిస్థితులను దేవుడు మధురముగా మార్చగలిగిన వాడు ఆయన తమ పిల్లల యొక్క క్షేమాన్ని కోరేవాడు మన దేవుడు ఈ మాటలు వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవుని సేవకుడిగా ఈరోజు ప్రభు మనతో మాట్లాడుతున్న మాటలు మీకు వితుతూ ఉన్నాను ఈరోజు నీ కన్నీరు తొడవబడుతుంది నీ దుఃఖం తీర్చబడబోతూ ఉంది నీకున్నటువంటి భయం నుండి విడుదల పొందబోతూ ఉన్నావు నీకున్న అసమాధానం నుండి అసంతోషం నుండి బయటికి దేవుడు తీసుకుని రాబోతున్నాడు ఆయన చెప్పింది చేయడానికి ఇష్టపడు చాలు నీకున్నది కొద్దిగైనా ఒక మాట దెబ్బ నేను ముగిస్తాను పిల్లరా ఏలియా కాలంలో సారేపతిలో ఒక విధవరాలు ఉంది దైవజనుడు చెప్పినట్లుగా చేసిందండి ఇంక మారు మాట మాట్లాడాలా తన దగ్గర ఉన్నదేంటి కొద్దిగా పిండి కొద్దిగా నూనె వాటితో మొదటి అప్పము దైవజనుడికి తీసుకొచ్చిచ్చిందట కరువు కాలమంతా తను తన కుటుంబంతా పోషించబడ్డారు ప్రతి పూట కూడా దైవజనుడికి మొదట తీసుకొచ్చి ఇస్తూ ఉంది ఆ తర్వాత కొద్ది అనుకున్నది ఇంకా అప్పములు చేస్తుంటే పిండి అలా ఊరుతూనే ఉంది ఆలోచించండి ప్రిలరా ఈరోజు నీ జీవితంలో ప్రభు చెప్పిన దానికి నువ్వు లోబడితే ఆయన చెప్పింది నువ్వు చేయగలిగితే నీవు సమృద్ధిని చూస్తావు క్షేమాన్ని చూస్తావు అందుకే ప్రభు మనతో అంటున్నాడు ఆయన మీతో చెప్పినది చేయుడి ఆయన మీతో చెప్పినది చేయుడి ఈరోజు దేవుని బిడ్డలరా ఒక్క మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఈరోజు ఒక తీర్మానం తీసుకో ఇంతవరకు నీవు నీ ఇష్టానుసారంగా పరులు చెప్పినట్లుగా లోకస్తులు మాట్లాడినట్లుగా 
సైతాడు యొక్క డైరెక్షన్లో నీవు నడిచేటట్లయితే నీ జీవితాన్ని పరీక్ష చేసుకొని పశ్చాత్తపడి ప్రభు ఈ రోజు నుండి నేను నీవు చెప్పినట్లుగా నేను చేస్తాను అది కష్టమైనా నష్టమైనా ఇరుకైనా ఇబ్బంది అయినా నీవు చెప్పినట్లు చేస్తేనే నాకు క్షేమం ఆయన చెప్పినట్లు చేయకపోతే మన జీవితంలో క్షేమం ఉండదు ప్రియ దేవుని బిడ్లరా మీ మీ స్థలాల్లో మోకరించండి కళ్ళు మూసుకోండి ఈరోజు ప్రభు మనతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి ప్రభు సన్నిధిలో విలపిద్దాం దేవా మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం అనేక సార్లు మాకు నచ్చినట్లు చేసుకున్నాం మీరు చెప్పింది చేయలేకపోయాం మమ్మల్ని క్షమించండి అయ్యా ఇస్సోకుని యహోసు తన సైన్యాన్ని ఆ కానాను విందులో ఉన్న పనిచేస్తున్నటువంటి పరిచారకుల్ని మా కళ్ళ ముందు పెట్టారు ఈరోజు మేము కూడా నీవు చెప్పింది చేస్తూ ఉండగా యహోషాపోతులాగా పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నప్పుడు నీ డైరెక్షన్ కొరకు నీ చిత్తం కొరకు నీ సరిధికి వచ్చి మోకరించడం ద్వారా నీవు మాట్లాడుతావు తత్ఫలితంగా దాని ప్రకారంగా చేయగలుగుతావని ఈరోజు పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నప్పుడు నీ సన్నిధికి రాగలిగేటట్లు నీ సన్నిధికి వచ్చి మోకరించినప్పుడు నీవు మాతో మాట్లాడుతావు అలా మాట్లాడినప్పుడు నీ మాట ప్రకారంగా మేము జీవించే కృపను మాకు ఇవ్వండి దేవా ఈ దినము నీవు మాట్లాడిన ప్రతి మాట నా మా జీవితంలో ఈ మాటలు విన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో నెరవేర్చండి మమ్మల్ని మేము సరి చేసుకుంటూ ఉన్నాం దేవా మీరు సహాయం చేయండి మీరు మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి మీకు స్తోత్రములు చెల్లిస్తూ ఇది మొదలుకొని మా ఇష్టం కాక నీవు చెప్పినట్లుగా చేయగలిగే కృపలోనికి మిమ్మల్ని నడిపించమని సమస్త మహిమా ఘనత మీ ఒక్కరికే ఆరోపిస్తూ ఇదిగో నాయన ప్రత్యేకంగా మా దేశాన్ని మా దేశపు పరిస్థితులు మీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాం సంఘాన్ని సంఘ బిడల్ని ప్రతి కుటుంబాన్ని మీ చేతికి అప్పగిస్తూ ఉన్నాం మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి క్షేమాన్ని ఇవ్వండి ప్రభా మా దేశాన్ని రక్షించండి స్వస్థపరచండి ఈ భయంకరమైన పరిస్థితులు అండి మా దేశాన్ని విడిపించండి నాయన నాయకుల్ని అధికారుల్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి చక్కని ఆలోచించి నడిపించండి దేవా మీకు స్తోత్రములు గడిచిన ఏడు వారాల నుండి ప్రభా సంగముగా మేము కలిసి కూడుకొని ఆరాధించలేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఈ పరిస్థితులు నుండి ప్రభా మమ్మల్ని విడిపించి వీలైనంత త్వరలోనే సంగముగా కలిసి ఆరాధించే భాగ్యం మాకు అనుగ్రహించండి మహిమ పొందుకోమని ఏ సుదివ్యనామలో ప్రార్థన చేసి పొంది ఉన్నా మా పరమ తండ్రి ఆమెన్ మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ మన రక్షకుడైన ఏసయ్య కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని అన్యోన్య సహవాసము సన్నిధి సదా తోడై నడిపించునుగాక ఆమెన్ 